ben vandaag de gast in het prachtige kasteel Heukelen, waar ik ga koken in de oude 18e eeuwse keuken. Hier in de keuken ligt een heel bijzonder kookschrift. Het behoort toe aan Clara Laurentia Elisabeth Fabricius. Die woonde hier in de 18e eeuw met haar gezin. De familie zal er nog een tijdje blijven. We gaan een recept maken uit haar kookschrift, dat hier 250 jaar geleden ook al gegeten is. Zo'n kookschriftje is natuurlijk veel meer dan een verzameling gerechten. Het is een levenswerk. Clara trouwde toen ze 16 was, begon met recepten verzamelen. Er staan ook instructies bij hoe je uh, uien moet bewaren in de kelder en welke uien je precies moet kopen en welke niet. En uiteindelijk geeft ze het uh, door aan haar kleindochter Miko. Vandaag maak ik dit recept van oma Fabricius, roggebroodijs. Wat heb je nodig? Roggebrood, room, melk, kruidnagel, kaneel, citroen, rietsuiker, een snufje zout en heukelumse krakelingen. Roggebrood ijs is een heerlijk toetje. Eigenlijk is het een heel klassiek recept, maar ook weer helemaal hip. Het is heerlijk zoet roggebrood, dat moet ook van oma Fabricius. Dan gaan we de specerijen stampen. Vier kruidnageltjes. Een pijpje kaneel. Nou, dat kan met de vijzel sneller. Dat slaat op mijn keer. Dan ga ik het citroentje schillen en daarbij doen. Je moet natuurlijk wel een biologische citroen nemen, onbespoten, erg belangrijk. Zo, dan gaat de room erbij. Zo, dan gaan we dat even roeren. En terwijl dit lekker staat te trekken, ga ik de suiker oplossen in wat melk. Voor zo'n hoeveelheid is heel veel suiker niet nodig. Het roggebrood is al uh, vrij zoet, dus twee eetlepels is genoeg. Scheutje melk. En nu op het, uh, op het vuur. Zo, dan gaan we de suiker oplossen in de melk. De melk moet nu even afkoelen. In de tussentijd ga ik met de staafmixer het roggebrood fijn maken. Vroeger werd het door een zeef gevreven. Wij hebben gelukkig elektriciteit. Je ziet dat er een prachtige structuur ontstaat van de ijs. Het roggebrood en de room gaan samen met de specerijen samen een prachtige vorm krijgen en dat wordt een heerlijk ijs. Nu ga ik de melk er nog bij doen. Zo. En ook dat roeren we nu even met de staafmixer door. Klaar! We scheppen het ijsmassa in de ijsmachine. En de ijsmachine doet het werk. Reuze gemakkelijk. In de tijd van oma Fabricius hadden ze natuurlijk geen elektrische ijsmachines. Ze hadden wel een manier om ijs te maken. Ze schrijft precies op in haar boek hoe dat moet. Om ijs tot vriezen te maken neemt men ijs, stampt het tot stukjes ter grootte van een halve vuist. En je zet tinnen ijsbus, met bijvoorbeeld het roggebroodijs, in een emmer. Daar strooi je die brokjes ijs omheen met vier à vijf handen vol grof zout. En laat je het staan tot in die tinnen bus het consumptieijs begint te bevriezen. En dan moet je dat gestaag omroeren met een ijzeren schepje. En uh, zo maakten ze dus vroeger ijs. Het ijs is gemaakt en nu gaat het even in een bak, de diepvries in. En dan uh, heb je het ijs wanneer je het nodig hebt. Nou, eens kijken hoe het geworden is. Het is mooi opgestijfd. En dan doen we er natuurlijk zo'n heerlijke heukelumse krakeling bij. Voor extra zoet. Een heerlijk totje van oma Fabricius. En als je denkt, dat wil ik ook wel eens proeven. Het recept staat natuurlijk op onze site.